हेलो एवरीवन मेरा नाम भाग्यश्री और हम पढ़ने वाले हैं इम्यूनोलॉजी में इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीजेस तो जो इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीजेस होते हैं वो अक्कर होते हैं या तो एक या ज़्यादा कंपोनेंट्स में इम्यून सिस्टम में जो कि डिफेक्टिव है अब ये इम्यूनो डिफिशियंसी प्राइमरी भी हो सकती है सेकेंडरी भी हो सकती है और ये क्यों होती है तो एक डिफेक्ट होता है एक या दो जीन्स में जो कि इन्वॉल्व होती है जो जीन्स होती है वो इन्वॉल्व होती है डेवलपमेंट में या तो फंक्शन में इम्यून सिस्टम के और इसको बोलते हैं प्राइमरी प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसी अब जो डिफिशियंसी है इम्यून सिस्टम में वो एक्वायर्ड होती है आफ्टर बर्थ और ये यूजअली है बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन और जो कि रिलेट नहीं होती है जेनेटिक डिफेक्ट से इसीलिए उसको एक्वायर्ड और सेक या तो फिर सेकेंडरी इम्यूनो डिफिशियंसी बोला जाता है तो एग्जाम्पल क्या है प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसी का एक है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी इसको एस सी आई डी भी बोलते हैं तो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि कैरेक्टराइज होता है वेरी लो नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट से और यहाँ पे दोनों आर्म्स जो होती है एडाप्टिव इम्यून सिस्टम की वो नॉन फंक्शनल हो जाती है और इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं वो स्पेसिफिक टी सेल डिपेंडेंट एंटीबॉडी रिस्पॉन्स पे भी डिपेंडेंट नहीं रहते और सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्सेस पे भी नहीं रहते तो मतलब ये बना ही नहीं पाते टी सेल डिपेंडेंट एंटीबॉडी रिस्पॉन्स या तो फिर सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्सेस और फिर इसकी वजह से क्या होता है वो डेवलप नहीं कर पाते इम्यूनोलॉजिकल मेमरी तो जो सेवरल डिफरेंट डिफेक्ट्स है वो लीड करता है एस सी आई डी फेनोटाइप पे अब जैसे कि एक्सलिंक एस सी आई डी है एक्सलिंक सीवियर कम्बाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी है ये कॉमन फॉर्म का होती है एस सी आई डी में और यहाँ पे टी सेल्स क्या होते हैं ये फेल होते हैं डेवलप करने में टी सेल्स को टी सेल्स फेल कर होते हैं डेवलप करने में क्योंकि डिफेक्ट होता है जीन्स कोड में क्योंकि सेवरल साइटोकाइन रिसेप्टर्स के लिए ठीक है तो एक्सलिंक एस सी में ये कॉमन फॉर्म ऑफ एस है और यहाँ पे टी सेल्स फेल कर होते हैं डेवलप करने में क्योंकि डिफेक्ट होता है जीन कोड में फॉर सेवरल साइटोकाइन रिसेप्टर्स और यहाँ पे इंक्लूड होता है इंटरल्यूकिनस भी अब जैसे कि इंटरल्यूकिन टू फोर सेवन नाइन और फिफ्टीन ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं और जो ऑटोसोमली इनहेरिटेड एस सी आई डी है वो अकर होता है एडिनोसाइन डीएमआईनिस डिफिशियंसी की वजह से ऑटोसोमली इनहेरिटेड और जो एडिनोसाइन डीएमआईनिस है वो कैटेलाइज करता है कन्वर्जन ऑफ एडिनोसाइन टू आयोनोसाइन तो एडिनोसाइन आयोनोसाइन में बदल जाएगा और यहाँ पे जो डिफिशियंसी है वो रिजल्ट होती है एक्यूमुलेशन ऑफ एडिनोसाइन जो कि इंटरफियर करता है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के साथ और वो रिजल्ट करता है एक एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड मेटाबोलाइट्स जो कि पर्टिकुलरली टॉक्सिक है डेवलपिंग टी सेल्स से ठीक है तो ये टॉक्सिक है डेवलपिंग टी सेल्स के लिए तो ये रहा सीवियो कम्बाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी आगे हम इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे तब तक के लिए स्टेट यून फॉर मोर लेसन टू कम थैंक यू फॉर वाचिंग और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अगर आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक या कॉन्सेप्ट कवर करूं तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो थैंक यू